नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो वेलकम बॅक टू माय चॅनल तौर सायन्स अकॅडमी इन धीस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू लर्न हाऊ टू ड्रॉ ऑर हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट द परपेंडिक्युलर टू अ लाईन ॲट अ गिवन पॉईंट ऑन इट म्हणजे एखाद्या दिलेल्या लाईनला किंवा रेषेला दिलेल्या बिंदूतून लंब काढणे ओके सो लेट स्टार्ट टू कन्स्ट्रक्ट परपेंडिक्युलर टू अ लाईन ॲट अ गिवन पॉईंट ऑन इट दिलेल्या रेषेला त्या रेषेवरील बिंदूतून लंब काढणे ओके इन द प्रिव्हियस व्हिडिओ वी हॅव लर्न टू कन्स्ट्रक्ट हाऊ टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणजे एखाद्या लाईन सेगमेंटला एखाद्या रेषाखंडाला लंब दुभाज कसा काढणे ते आपण शिकलेलो आहोत ओके परंतु या ठिकाणी आपण आता फक्त लंब काढणे शिकणार आहोत फक्त परपेंडिक्युलर वी आर नॉट गोईंग टू डिवाईड दिस लाईन इंटू टू इक्वल पार्ट कारण आपण लाईनला दोन इक्वल पार्टमध्ये कधीही डिवाईड करू शकत नाही इन द प्रिव्हियस व्हिडिओ वी हॅव लर्न दॅट मग या दिलेल्या लाईनला फक्त आपण लंब काढू शकतो तिला डिवाईड करू शकत नाही त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी दिलेली लाईन आणि त्या लाईनवरती कुठलाही एक जर बिंदू घेतला तर त्याला त्याच्यावरून आपल्याला त्याला परपेंडिक्युलर काढता येईल मग लाईनवर तो पॉईंट कुठं अस कुठेही असू द्या आपल्याला त्याच्यावरनं परपेंडिक्युलर काढता येईल परपेंडिक्युलर काढणे म्हणजे त्या लाईनला इंटरसेक्ट करत असताना दुसरी लाईन नाईन्टी डिग्रीमध्ये इंटरसेक्ट करत असेल ते आपल्याला काढायचं आहे ओके सो लेट स्टार्ट मग याच्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागेल परत एकदा आपल्याला स्केल लागेल ठीक आहे त्यानंतर कंपाससुद्धा लागणार आहे आणि मग अँगल नाईन्टी डिग्रीचा परपेंडिक्युलर झालेला आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी आपल्याला प्रोटेक्टर म्हणजे कोण मापकसुद्धा लागणार आहे ओके मग सुरुवात आपण कशी करणार आहोत पहिली स्टेप काय असेल त्याच्यामध्ये तर आपण एक लाईन काढणार आहोत लाईन म्हणजे आपल्याला मोजून काढायची का नाही कारण लाईन जी असते ती कधी संपत नसते त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत आपण स्वतः एक लाईन अशा पद्धतीनं पेन्सिलच्या मदतीनं आणि पट्ट्याची मदतीनं काढणार आहोत आणि ही लाईन कशावरून असेल तर तिच्या दोन्ही साईडला जर आपण ॲरो केले बांध दाखवले तर ही आपली लाईन झाली आता याच्यावर कुठलाही एक पॉईंट जर घेतला तर त्याच्यावर आपल्या लंब काढता येतो आपण हा पॉईंट कुठेही घेऊ शकतो अगदी मधोमध नाही साईडला घ्या किंवा कुठेही घ्या आपण आता इथं पॉईंट घेतो आपण इथं असणार आहे माझा पॉईंट पी तर आपल्याला पॉईंट पीमधून काय करायचं आहे परपेंडिक्युलर काढायचं आहे फक्त आणि फक्त परपेंडिक्युलर काढायचं हे समजून घ्या ओके कारण ही लाईन आहे या लाईनला आपण तुम्ही दोन अक्षरात नाव देऊ शकता किंवा एका अक्षरात नाव देऊ शकता सपोज दिस इज द लाईन एल सिंगल अक्षरामध्ये जर नाव द्यायचं असेल तर ते आपण स्मॉल लिपीमध्ये काढतो आणि जर दोन अक्षरामध्ये लाईनचं नाव घ्यायचं असेल तर ते आपण कॅपिटलमध्ये काढतो लाईन ए बी असं देऊ शकलो असतो मी फक्त लाईन एल घेतलेली आहे मग लाईन यलला आपण काय काढणार आहोत परपेंडिक्युलर काढणार आहोत पण त्याच्यावर पॉईंट कुठला घेतलेला आहे तर पॉईंट पी घेतलेला आहे ओके इथं घेतलं आहे कुठेही घ्या काही हरकत नाही मग त्याची पहिली स्टेप तर आपली झालेली आपण लाईन काढली लाईनला नाव दिलं एल त्याच्यावर पॉईंट घेतला पी आता या पॉईंटमधून परपेंडिक्युलर काढायचं आहे म्हणजे काय करणार आता कंपासमध्ये एक ठराविक डिस्टन्स घ्या अंदाजे काही मोजायची आवश्यकता नाही आणि त्याचा आयर्न पॉईंट जो आहे तो ठेवायचा आहे तुम्हाला पॉईंट पीवर ओके पॉईंट पीवरती जर तुम्ही ठेवला तर मग तुमचं पेन्सिलचं टोक लाईनवरती दोन्ही साईडला लेफ्ट आणि राईट साईडला दोन मार्किंग करणार आहे दोन मार्किंगचे आर्क काढणार आहे ओके तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे दोन आर्क मिळून जातील द सेम डिस्टन्स हे हलत आहे ठीक आहे न हलवता काढायचं आहे ठीक आहे दोन आर्क भेटले दोन आर्क भेटल्यानंतर कंपासमधला अंतर बदललं तरी चालेल नाही बदल तरी चालेल ओके बदलायचं किंवा लांब घ्यायचं त्याचं कारण कसं आहे जर छोटं अंतर असेल तर तुमचे दुसरे अर्क जे काढायचं आपल्याला ते जवळ येतील त्याच्यामुळे आपण मी थोडंसं अंतर काय करतो वाढवतो आणि मग वाढवल्यानंतर परत एकदा हे जे दोन्ही साईडला पीच्या दोन्ही साईडला जे आर्क काढलेले आहेत त्याच्यावरती आपल्याला आता परत एकदा लोखंडी टोक म्हणजे तो आयन पॉईंट ठेवायचा आहे सो आय एम गोईंग टू पुट माय आयन पॉईंट ऑन धीस इंटरसेक्टिंग आर्क ओके आणि दोन्ही आर्कच्या मध्ये येईल अशा पद्धतीने इथे वरती एक आर्क काढायचा आहे आणि खालच्या बाजूला एक आर्क तुम्हाला काढून घ्यायचा आहे परत आता या लेफ्ट साईडला लेफ्ट साईडला जो काही आर्क आहे तिथं तुमचं लोखंडी टोक ठेवा आणि याला इंटरसेप्ट पहिल्या आर्कला इंटरसेप्ट करणारा दुसरा आर्क तुम्ही काढायचा आहे ओके शक्यतो ते तंतोतंत येण्यासाठी पेन्सिलला व्यवस्थित टोक असलं पाहिजे हा इंटरसेक्टिंग आर्क झालेला आहे आणि आता आपलं कामसुद्धा झालेलं आहे परपेंडिक्युलर तयार आहे फक्त आता पट्टी घ्या स्केल घ्या पट्टी म्हणजे स्केल घ्या आणि पेन्सिल घ्या आणि याच्या मदतीनं तुम्ही काय करायचं पीमधून जाणार आहात आता पी पॉईंट त्या तुमच्या इंटरसेक्टिंग पॉईंटच्या मध्येच येणार आहे ओके हे दोन इंटरसेक्टिंग पॉईंट का काढले कारण दोन पॉईंटमधून आपल्याला एक लाईन पास करता येते आणि हा पॉईंट पी आपोआपच त्यांच्यामध्ये येणार आहे दिस पॉईंट विल ॲटोमॅटिक लाय ऑन द गिवन परपेंडिक्युलर ओके 
ड्रॉन परपेंडिकुलर काढलेल्या परपेंडिक्युलरवरती येणार आहे ओके आता मी एक लाईन काढत आहे जी पॉईंट पी मधनं पास झालेली आहे काय केलं आपण एक लाईन काढली त्यानंतर पॉईंट पी त्याच्यावरती घेतला अंदाजे कुठेही घ्या जर त्यांनी तुम्हाला दिलेला असेल तर काहीच हरकत नाही पॉईंट पीवरती तुमचं काय करायचं आहे कंपास ठेवायचं आहे आणि दोन्ही साईडला अंदाजे सेम आर्क काढून घ्यायचे इंटरसेक्टिंग आर्क त्यानंतर अंतर बदललं तरी चालेल त्यानंतर ह्या दोन इंटरसेक्टिंग आर्कवरती लाईनच्या प्रत्येक वेळेला इथं लोखंडी टोक ठेवून वरच्या बाजूला एक आर्क आणि खालच्या बाजूला एक आर्क काढून घ्यायचा आहे त्यानंतर लोखंडी टोक इकडं ठेवून परत एकदा प्रिवियस आर्कला इंटरसेक्ट करणारा वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला दोन आर्क काढून घेतले हे दोन्ही आर्क वरती आणि खालती ज्या पद्धतीने इंटरसेक्ट झाले ते आपले दोन पॉईंट आहेत जे आपल्या ज्याच्यातून आपल्याला लाईन पास करायची आणि ही जी लाईन पास होणार आहे ती पॉईंट पीमधनं पण जाणार आहे ओके मग हा ही जी लाईन काढली तोच आपला काय आहे परपेंडिक्युलर आहे लाईन यलचा ओके मग या लाईनला आपण नाव काय देऊया इट्स लाईन क्यू ओके सो लाईन क्यू इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एल आलं का लक्षामध्ये आता आपण फक्त राहिली एक गोष्ट ते म्हणजे मोजायचं हा परपेंडिक्युलर आहे कशावर न कळणार आहे कारण परपेंडिक्युलर म्हणजे ज्या वेळेला दोन लाईन इंटरसेक्ट होतील त्यावेळेला नाईन्टी डिग्रीचा अँगल तयार झाला पाहिजे आणि या ठिकाणी बघा आपण प्रोटेक्टरची लाईन मॅच केल्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली नाईन्टीचा हा ॲरो इथं दिसतोय बघा नाईन्टी डिग्रीचा याचा अर्थ हा परफेक्टली 90 डिग्रीचा आपल्याला परपेंडिक्युलर मिळाला आहे मग हे जे आपण मार्किंग करतो आहे सो दिस इज द साईन ऑफ परपेंडिक्युलर हे जे साईन काढलेलं आहे मी या ठिकाणी जो बॉक्स दिसतो आहे तुम्हाला हे परपेंडिक्युलरचं साईन असतं याच्यावर न कळतं आपल्याला की दिस लाईन क्यू इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एल ओके सो इन धिस वे वी हॅव ड्रॉन और वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ परपेंडिक्युलर टू अ लाईन ॲट अ गिवन पॉईंट ऑन इट पॉइंट पी आपल्या इथं दिलेला असेल म्हणजे दिलेल्या रेषेला त्या रेषेवरील बिंदूतून लंब काढणे ओके याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकणार आहोत की परपेंडिक्युलर काढायचं आहे ओके टू कन्स्टर द परपेंडिक्युलर टू अ लाईन ॲट अ गिवन पॉईंट आउटसाईड द लाईन म्हणजे दिलेल्या रेषेला त्या रेषेबाहेरील बिंदूतून लंब कसा काढायचा ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया ओके